ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ നാലാമത്തെ യൂണിറ്റായിട്ടുള്ള റിപ്പീറ്റഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആവർത്തന ഗുണനം എന്ന യൂണിറ്റിൻ്റെ ആറാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പേര് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ റൂൾ അഥവാ ഗുണന നിയമം പേജ് നമ്പർ അമ്പത്തേഴ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്ഥിരം ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കണക്കുകൾ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ക്ലാ കണക്കിലേക്ക് കിടക്കാം ത്രീ സ്ക്വയർ ആദ്യം നമുക്ക് ത്രീ സ്ക്വയർ ചെയ്യാം ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം മൂന്ന് കൃതി രണ്ട് എന്താ അർത്ഥം ആ മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അല്ലേ അതായത് മുകളിലെ സംഖ്യ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് താഴത്തെ സംഖ്യ എത്ര പ്രാവശ്യം കുളിക്കുന്നു എന്നാണ് അല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ മൂന്ന് റേസ് ടു അഞ്ചാന്ന് വിചാരിക്കുക മൂന്ന് കൃതി അഞ്ചാന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മളെന്താ ചെയ്യാറ് മൂന്ന് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഗുണിക്കണം അല്ലെ ചോട്ടിലെ സംഖ്യ മൂന്നാണ് പവർ അഥവാ കൃതി അഞ്ചാണ് അപ്പൊ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മൂന്ന് എത്ര പ്രാവശ്യം എഴുതണം അഞ്ച് പ്രാവശ്യം എഴുതണം അല്ലെ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഇനി ഇവർ തമ്മിലുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ഈ മൂന്ന് കൃതി രണ്ടും മൂന്ന് കൃതി അഞ്ചും കുടിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്ന് കൃതി രണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം ആ ഈ രണ്ട് പ്രാവശ്യം മൂന്ന് എഴുതും അല്ലെ മൂന്ന് കൃതി അഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം മൂന്ന് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം എഴുതും അല്ലെ ഓക്കെ ഇനി മൊത്തത്തിൽ എത്ര മൂന്നായി അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് പ്രാവശ്യം മൂന്ന് അല്ല അപ്പം മൂന്ന് കൃതി ഏഴ് എഴുതി അല്ലെ അതായത് മൂന്ന് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു മൂന്ന് കൃതി അഞ്ച് മൂന്ന് റേസ് ടു ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ റേസ് ടു സെവൻ എന്ന് കിട്ടി അല്ലെ ഇനി വേറൊരു കണക്ക് നോക്കാം രണ്ട് കൃതി മൂന്ന് രണ്ട് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു രണ്ട് റേസ് ടു അഞ്ച് ഇത് രണ്ടാമത്തെ കണക്ക് കിട്ടാ ഇത് ഒന്നാമത്തെ കണക്കായിരുന്നു ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് വിചാരിക്കുക രണ്ട് കൃതി മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് കൃതി അഞ്ച് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ രണ്ട് കൃതി മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് കൃതി അഞ്ച് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് കൃതി മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാല് രണ്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം എഴുതണം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എഴുതണം രണ്ട് കൃതി അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ രണ്ട് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം എഴുതണം അല്ലെ ഇനി മൊത്തത്തിൽ എത്ര രണ്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എട്ട് പ്രാവശ്യം രണ്ട് രണ്ട് കൃതി എട്ട് അതായത് അതായത് രണ്ട് കൃതി മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് കൃതി അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാല് രണ്ട് കൃതി എട്ട് അല്ലെ ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ നമ്മള് സംഖ്യക്ക് പകരം ഭിന്നസംഖ്യ ആയിരുന്നു വിചാരിക്കുക സാധാ നാച്ചുറൽ നമ്പറിന് പകരം നൽസംഖ്യക്ക് പകരം ഭിന്നസംഖ്യ ആയിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നോക്കാം അതായത് രണ്ട് ബൈ മൂന്നാമത്തെ കണക്ക് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഹോൾ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഹോൾ റേസ് ടു ഫൈവ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു വിചാരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാറ് ആ രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ഇത് പഠിച്ചില്ലേ പവേഴ്സ് ഓഫ് എ ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലേ രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് എത്ര പ്രാവശ്യം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എഴുതി ഇനി അടുത്തതോ രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് എത്ര പ്രാവശ്യം എഴുതണം അഞ്ച് പ്രാവശ്യം എഴുതണം അല്ലേ അപ്പൊ അത് വേറൊരു ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇടുക എത്ര പ്രാവശ്യം അഞ്ച് പ്രാവശ്യം അപ്പൊ രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം എഴുതി അത് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇട്ടു അല്ലെ രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഹോൾ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് എഴുതുക എന്നാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഹോൾ റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് വെച്ചാൽ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം എഴുതി ഇനി മൊത്തത്തിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് എത്ര പ്രാവശ്യം എട്ട് പ്രാവശ്യം അപ്പൊ ഹോൾ റേസ് ടു എയ്റ്റ് കണ്ടോ അപ്പൊ ടീച്ചർ ഇവിടെ മൂന്ന് കണക്കുകളാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ ഈ മൂന്ന് കണക്കുകളും ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കൂ ഇവിടെ മൂന്ന് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു മൂന്ന് റേസ് ടു അഞ്ച് അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ സംഖ്യകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഇവിടെ പവർ രണ്ടാണ് ഇവിടെ പവർ അഞ്ചാണ് രണ്ടും അഞ്ചും കൂട്ടിയാൽ എന്താ വരിക ഏഴ് അതല്ലേ നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയത് ഏഴ് രണ്ടോ ഇനി ഇവിടെ രണ്ട് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു രണ്ട് റേസ് ടു അഞ്ച് അപ്പൊ പവറിലേക്ക് നോക്കുക മൂന്നും അഞ്ചും മൂന്നും അഞ്ചും കൂട്ടുമ്പോൾ എന്താ വരിക എട്ട് അല്ലെ ഇനി ഈ
അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എക്സ് എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ സാധാരണ എപ്പോഴും ഓൾജിബ്രയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബീജഗണിതത്തിൽ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സ് എന്നുള്ള ലെറ്റർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ ഇത് ശരിയാണോ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ടീച്ചർ ചെയ്യാം എക്സ് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സംഖ്യ ആയിക്കോട്ടെ എക്സ് എന്നുള്ള ഒരു ലെറ്റർ ടീച്ചർ എടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വൈയോ സെഡോ വേറെ പി ക്യു ഏത് ലെറ്റർ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാം എന്ന് ടീച്ചർ മുന്നേ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എക്സ് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം എക്സ് ക്യൂബ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം എക്സ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഗുണിക്കുക എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവിന്റെ അർത്ഥം എക്സ് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഗുണിക്കുക അല്ലെ അപ്പൊ അത് എഴുതി മൊത്തത്തില് എത്ര പ്രാവശ്യം എക്സ് എഴുതുന്നുണ്ട് ആ എട്ട് പ്രാവശ്യം എക്സ് എഴുതുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇതിലെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇവിടെ അഞ്ചു പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ അഞ്ചു മൂന്നും എട്ട് പ്രാവശ്യം എഴുതുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ടീച്ചർ പറയുന്ന കാര്യം ശരിയായില്ലേ ആ അതായത് ഒരു സംഖ്യയുടെ പവർ മൂന്നും അതേ സംഖ്യ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതേ സംഖ്യ തന്നെ ആവണം കേട്ടോ അതേ സംഖ്യയുടെ പവർ അഞ്ച് പവറുകൾ മാത്രമേ മാറ്റുള്ളൂ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പറുകൾ മാറ്റില്ല അതേ സംഖ്യയുടെ തന്നെ അഞ്ചാമത്തെ പവറും കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എന്താ സോറി ഗുണിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എന്താണ് അവരുടെ പവറുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ മതി അപ്പൊ അതായത് മൂന്നും അഞ്ചും കൂട്ടുമ്പോ എട്ട് എക്സ് റേസ് ടു എട്ട് എന്ന് വരും കണ്ടോ അപ്പൊ ഇത് ഏത് ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായാലും എന്താ അക്ഷരങ്ങൾ വെച്ച് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് കിട്ടുക ഇനിയിപ്പൊ മൂന്നിനും അഞ്ചിനും പകരം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ഇനി ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തു നോക്കാണ്ട് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂ മനക്കണക്കായിട്ട് നേരത്തെ ഇതുപോലെ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നും എഴുതാണ്ട് ചെയ്തു നോക്കൂ എന്താ വരും ടീച്ചർ എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു സംഖ്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ പവറും അതേ സംഖ്യയുടെ തന്നെ നാലാമത്തെ പവറും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അവരുടെ പവറുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ മതി അപ്പൊ രണ്ടും നാലും തമ്മിൽ കൂട്ടി എന്താ സംഭവിക്കുന്നു ആറ് അല്ലെ രണ്ടും നാലും കൂട്ടിയാല് ആറ് അപ്പൊ എക്സ് റേസ് ടു ആറായിരിക്കും ഉത്തരം കണ്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിലും വിശദമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നീട്ടി വലിച്ച് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാന്നില്ല ഈ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചൊരു കുട്ടിക്ക് അതായത് ഒരേ സംഖ്യയുടെ തന്നെ വെവ്വേറെ പവറുകൾ തമ്മിൽ കുടിക്കുന്നത് പകരം അവരുടെ കൃതികൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ മതി എന്ന ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ കണക്കുകളും ഇതുപോലെ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പഠിപ്പിച്ച ഈ ഒരു കാര്യത്തെ നമുക്ക് എക്സ്പോണൻസിനെ അഥവാ കൃത്യങ്ങൾക്കും ലെറ്റേഴ്സ് കൊടുത്ത് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇപ്പൊ നോക്കൂ എക്സ് റേസ് ടു എം എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഖ്യ ആയിക്കോട്ടെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞല്ലോ ഇഷ്ടമുള്ള ലെറ്റർ കൊടുക്കാമെന്ന് എമ്മിന്റെ നമ്പർ വണ്ണോ ടുവോ ത്രീയോ ഏത് നമ്പർ വേണമെങ്കിലും ആവാം അതേപോലെ അതേ സംഖ്യ തന്നെ എക്സ് തന്നെ ആവണം വേറെ ലെറ്റർ എടുക്കാൻ പാടില്ല ഇവിടെ എന്തെടുത്തുവോ ആ ലെറ്റർ തന്നെ ഇവിടെ എടുക്കണം അപ്പൊ എക്സ് റേസ് ടു വേറൊരു കൃത്യങ്കം വേറൊരു എക്സ്പോണന്റ് എന്നെ എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് നമ്മൾ എക്സ്പോണൻസ് അഥവാ കൃത്യങ്കത്തിന് എം കോമ എൻ എന്നീ ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്നീ അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പൊതുവായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എക്സ് റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഇതെന്താ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരു സംഖ്യയുടെ എംത്ത് പവർ അതായത് എം കൃതി അല്ലെ അതേ സംഖ്യയുടെ തന്നെ എന്നാം കൃതി എന്ന് പറയാം അതായത് എൻത്ത് പവർ അവർ തമ്മിൽ ഗുണിച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ എത്ര പ്രാവശ്യം എഴുതണം ആ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ എം പ്രാവശ്യം അതിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയില്ല എം എണ്ണം അല്ലെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എം എണ്ണം എഴുതി ഇൻറ്റു ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ എക്സ് റേസ് ടു എന്റെ അർത്ഥം എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ എൻ പ്രാവശ്യം അല്ലെ എക്സ് എന്ന സംഖ്യ എൻ പ്രാവശ്യം അപ്പൊ അതായത് എൻ എണ്ണം അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ എം പ്രാവശ്യവും എക്സ് എന്ന സംഖ്യ എൻ പ്രാവശ്യവും എഴുതി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്ടാവുക എക്സ് 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 അല്ലെ എക്സെട്ര എക്സ് എന്ത് സംഭവിക്കും എത്ര പ്രാവശ്യം എഴുതണം എം പ്ലസ് എൻ എണ്ണം എഴുതണം കണ്ടോ എം പ്ലസ് എൻ
അതേ സംഖ്യയിൽ തന്നെ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ റൂൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്ത സംഖ്യ എന്താണോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കണം പിന്നത്തെ ഇതും അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് അടുത്തേച്ച് ഇവിടെ തന്നെ രണ്ട് തന്നെ ആവാം എമ്മും എന്നും ഏത് വേണമെങ്കിലും ആവാം കൃത്യങ്കങ്ങൾ അഥവാ പവർ അല്ലെ എക്സ്പോണന്റ് മുകളിലെ സംഖ്യ ഏത് വേണമെങ്കിലും ആവാം ചോട്ടിലെ സംഖ്യ ചോട്ടിലെ ബേസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ മൂന്ന് എടുക്കണേച്ച് രണ്ടും മൂന്ന് തന്നെ ആവണം ഇവിടെയും മൂന്ന് വരണം ഇവിടെയും മൂന്ന് വരണം രണ്ടാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും രണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് അപ്പോൾ എക്സ് മാറാൻ പാടില്ല മുകളിലെ എമ്മും എന്നും കൃത്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോണന്റ് അഥവാ പവറുകളൊക്കെ മാറ്റം വരികയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഗുണനിയമം എന്താ പറയുന്നത് എക്സ് റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് റേസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ ടീച്ചർ നേരത്തെ ഒരു മൂന്ന് കണക്കുകൾ ചെയ്തു ഇത് ലെറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന പൊതുവായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്താണ് ആ അതായത് നമ്മൾ ഓൾജിബ്രയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു സംഖ്യയാണെങ്കിലും എമ്മും എന്നും ഏതൊരു എൻ എൽ സംഖ്യകളായാലും എക്സ് റേസ് ടു എം ഇൻ ടു എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് റേസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ അതായത് ഗുണന നിയമത്തിലെ ഗുണന ഇവിടെ ഗുണനല്ലേ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഗുണന നിയമത്തിലെ ഈ പവറുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ മതി ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കണക്കുകൾ നമുക്ക് നിഷ്പ്രയാസം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കൂ പിന്നെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് എന്താ പറയുന്നത് ഗുണനബലത്തിന്റെ കൃത്യങ്കം സംഖ്യയുടെ കൃത്യങ്കങ്ങളുടെ തുകയാണ് അതായത് ഇവിടെ പവർ അഥവാ കൃത്യങ്കം എം ആണ് ഇവിടെ പവർ അഥവാ കൃത്യങ്കം എൻ ആണ് അപ്പൊ ഗുണിച്ച് കിട്ടുന്ന ഉത്തരത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ പവറുകൾ കൂട്ടിയാൽ മതി അല്ലെ കൃത്യങ്കങ്ങളുടെ തുകയാണ് ഗുണനബലത്തിന്റെ കൃത്യങ്കം അഥവാ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ എന്താ പറയുന്നത് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു പവേഴ്സ് ഓഫ് ദി സെയിം നമ്പർ ഇസ് എ പവർ ഓഫ് ദിസ് നമ്പർ ദ എക്സ്പോണന്റ് ഓഫ് ദി പ്രോഡക്ട് ഈസ് ദ സം ഓഫ് ദ എക്സ്പോണൻസ് ഓഫ് ദി ഫാക്ടറീസ് അപ്പൊ അത് ചെയ്യാം പേജ് നമ്പർ അമ്പത്തെട്ടിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടീച്ചർ വായിക്കാം വാട്ട് പവർ ഓഫ് ടു ഈസ് ഗോട്ട് ബൈ മൾട്ടിപ്ലൈങ് ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ആൻഡ് ടു റേസ് ടു ത്രീ രണ്ട് റേസ് ടു അഞ്ചിനെ രണ്ട് റേസ് ടു മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ രണ്ടിന്റെ എത്രാമത്തെ കൃതി കിട്ടും എളുപ്പല്ലേ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കണക്ക് എന്താ ചോദ്യം രണ്ട് റേസ് ടു അഞ്ചിനെ രണ്ട് റേസ് ടു മൂന്ന് അല്ലെ രണ്ട് റേസ് ടു അഞ്ചിനെയും രണ്ട് റേസ് ടു മൂന്നിനെയും തമ്മിൽ ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിന്റെ എത്രാമത്തെ പവർ കിട്ടും എന്താ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഗുണന നിയമം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ റൂൾ ഓർമ്മ വരില്ലേ ആ ഇവിടെ രണ്ടിന്റെ പവർ അഞ്ച് ഇവിടെ രണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും രണ്ട് തന്നെയാണ് സെയിം ബേസ് അല്ലെ എക്സ് നിർത്തി ടീച്ചർ അപ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ ഓർമ്മ വരിക ദന എക്സ് റേസ് ടു എം ഇൻ ടു എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് റേസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ ഈ ഒരു നിയമമാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ഇൻ ടു ടു റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടീച്ചർ ഈ ചാപ് ടോപ്പിക് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ചെയ്ത പോലെ വീട്ടിൽ വിളിച്ച് ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് റൂളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടീച്ചർ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പൊ നേരിട്ട് ചെയ്യാം രണ്ടഞ്ച് പ്രാവശ്യം എഴുതി രണ്ടെട്ട് പ്രാവശ്യം എഴുതി അങ്ങനെ കുടിക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ടു റേസ് ടു ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് എഴുതിയാൽ പോരെ ആ ഇതെങ്ങനെയാ വന്നത് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് റൂള് ഉപയോഗിച്ചു ടു റേസ് ടു ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് കണ്ടോ പവറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോണൻസുകൾ കൃത്യങ്കങ്ങൾ കൂട്ടിയാൽ മതി എന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് റൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചത് എമ്മും എന്നും കൂട്ടിയാൽ മതി അപ്പൊ ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് ഇനി നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഉത്തരം എഴുതുക നമ്മളോട് എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ട് പവർ ഓഫ് ടു ഈസ് ഗോട്ട് ബൈ മൾട്ടിപ്ലൈ ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ആൻഡ് ടു റേസ് ടു ത്രീ രണ്ട് റേസ് ടു അഞ്ചിനെ രണ്ട് റേസ് ടു മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ രണ്ടിന്റെ എത്രാമത്തെ പവർ കിട്ടും വി ഗെറ്റ് ദ എയ്റ്റ് പവർ ഓഫ് ടു അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ കിട്ടി വി ഗെറ്റ് ദി എയ്റ്റ് പവർ ഓഫ് ടു അല്ലെ രണ്ടിന്റെ എത്രാമത്തെ പവർ ആണ് എട്ടാമത്തെ പവർ അപ്പൊ വി ഗെറ്റ് ദ എയ്റ്റ് പവർ ഓഫ് ടു എന്ന് കൂടി എഴുതി വെക്കുക കണ്ടോ ഇത് എളുപ്പല്ലേ
അപ്പോൾ പത്ത് റേസ് ടു രണ്ടിനെ പത്ത് റേസ് ടു അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ പത്ത് റേസ് ടു ഏഴ് കിട്ടും അതായത് ഒരു കോടി കിട്ടും എന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി വി ഗെറ്റ് ദി സെവൻത്ത് പവർ ഓഫ് ടെൻ ഓർ വി ഗെറ്റ് വൺ ക്രോർ അല്ലേ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഉത്തരം ഇനി മൂന്നാമത്തെ കണക്കിലേക്ക് നോക്കൂ വാട്ട് പവർ ഓഫ് ടു ഈസ് ടു ഐസ് ടു റേസ് ടു ടെൻ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ കണക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് വാട്ട് പവർ ഓഫ് ടു ഈസ് ട്വൈസ് ടു റേസ് ടു ടെൻ എന്താണ് ട്വൈസ് ടു റേസ് ടു ടെൻ ട്വൈസ് ഓഫ് ടു റേസ് ടു ടെൻ എന്താ അർത്ഥം ആ മലയാള മീഡിയത്തിലെ എന്താ ക്വസ്റ്റിൻ പേപ്പർ പറയുന്നത് രണ്ട് റേസ് ടു പത്തിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് രണ്ടിൻ്റെ എത്രാമത്തെ കൃതിയാണ് രണ്ട് റേസ് ടു പത്തിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് ട്വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാള മീഡിയത്തിലെ രണ്ട് മടങ്ങ് എന്നാണ് അർത്ഥം രണ്ട് റേസ് ടു പത്തിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് രണ്ടിൻ്റെ എത്രാമത്തെ കൃതിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയണം രണ്ട് റേസ് ടു പത്തിൻ്റെ ട്വൈസ് അറിയണം ട്വൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് മടങ്ങ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാറ് സാധനം രണ്ടു കൊണ്ട് കുളിക്കും അല്ലെ നമുക്ക് രണ്ട് റേസ് ടു പത്തിൻ്റെ ട്വൈസ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ആരുടെ ആണോ ആവശ്യം അതിനെ രണ്ടുകൊണ്ട് കുണിക്കുക ആ നമ്പറിനെ രണ്ടുകൊണ്ട് കുണിക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത് ഏത് സംഖ്യയുടെ ട്വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മടങ്ങാണ് കാണേണ്ടത് എങ്കിൽ ആ നമ്പറിനെ രണ്ടുകൊണ്ട് കുണിക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് റേസ് ടു പത്തിന്റെ ട്വൈസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ രണ്ട് മടങ്ങ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ രണ്ടുകൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ പോരെ ത്രൈസ് ആണെങ്കിൽ മൂന്നുകൊണ്ട് കുണിക്കും അല്ലെ അതൊക്കെ അറിയണതാണ് അപ്പൊ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് റേസ് ടു പത്ത് എഴുതി അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ കിട്ടണം ഈ ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് വരണം എന്താ ട്വൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടുകൊണ്ട് കുണിക്കണം എന്ന് ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും രണ്ട് കൃതി ഒന്നു എന്ന് എഴുതിയാലും സെയിം അല്ലേ ടീച്ചർ മുൻ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ തുടക്കത്തിലെ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പവർ അതായത് രണ്ട് റേസ് ടു ഒന്ന് എന്ന് എഴുതിയ അതിന്റെ അർത്ഥം രണ്ട് കൃതി ഒന്ന് എന്ന് എഴുതിയ അതിന്റെ അർത്ഥം രണ്ട് തന്നെയാണ് അല്ലെ രണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം കുണിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലെ രണ്ട് തന്നെയല്ലേ വരുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ ടീച്ചറ് രണ്ട് കൃതി കൃതി ഒന്ന് എന്ന് എഴുതി ഒന്ന് എഴുതിയാലും എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് മുൻ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് വെറുതെ രണ്ട് എന്ന് എഴുതിയ അതിന്റെ അർത്ഥം രണ്ട് കൃതി ഒന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്തൂടെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടീച്ചർ കൃതി ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പവർ ഒന്ന് എഴുതാൻ കാരണം ഇപ്പൊ ഇതേ പോലെ ഇരിക്കുന്നത് എക്സ് റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു എൻ പോലെയല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആരെ പോലെയാണ് ഏത് റൂളാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമുക്ക് അറിയണം അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സ് റേസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ എന്നുള്ള കാര്യം ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ടീച്ചർ ഇവിടെ കൃതി അല്ലെങ്കിൽ പവർ ഒന്നോ എന്ന് എഴുതിയത് അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് എന്താ നേരിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ അഥവാ ഗുണനിയമം അപ്ലൈ ചെയ്യാം ടു റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് ടെൻ ടു റേസ് ടു ഇലവൻ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് റേസ് ടു പത്തിന്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലവൻത്ത് പവർ ഓഫ് ടു അല്ലെ ആ വി ഗെറ്റ് ദി ഇലവൻത്ത് പവർ ഓഫ് ടു അല്ലെ രണ്ടിന്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ കൃതി നമുക്ക് ലഭിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ സെന്റൻസ് കൂടി എഴുതിയാലാണ് നമുക്ക് ഉത്തരം പൂർത്തിയാവുള്ളൂ മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ വി ഗെ ഇവിടെ വരെ ടു റേസ് ടു ഇലവൻ വരെ എഴുതിയാൽ മാത്രം പോലെ താഴെ എഴുതുക വി ഗെറ്റ് ദി ഇലവൻത്ത് പവർ ഓഫ് ടു അല്ലെ അങ്ങനെ കൂടി എഴുതണം ഇനി അടുത്ത കണക്കിലേക്ക് നോക്കാം വാട്ട് മസ്റ്റ് ബി ആഡ് ടു ടു റേസ് ടു ടെൻ ടു ഗെറ്റ് ടു റേസ് ടു ഇലവൻ രണ്ട് റേസ് ടു പത്തിനോട് എത്ര കൂട്ടിയാൽ രണ്ട് റേസ് ടു പതിനൊന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഈ കണക്ക് നേരത്തെ എഴുത്ത് കണക്കിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നാലാമത്തെ കണക്ക് എന്താ ചോദ്യത്തിന്റെ അർത്ഥം രണ്ട് റേസ് ടു പത്തിനോട് അല്ലെ വാട്ട് മസ്റ്റ് ബി ആഡ് ടു ടു റേസ് ടു ടെൻ ടു ഗെറ്റ് ടു റേസ് ടു ഇലവൻ രണ്ട് റേസ് ടു പത്തിനോട് എന്ത് കൂട്ടിയാൽ രണ്ട് റേസ് ടു പതിനൊന്ന് കിട്ടും അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം ഇതും അതെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു കണക്കാണ് അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യാൻ അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ എഴുത്ത് അതായത് മൂന്നാമത്തെ കണക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത കണക്ക് നമുക്ക് അറിയണം അല്ലെ ആ കണക്കിൽ ഓർമ്മയുണ്ടോ അതായത് രണ്ട് റേസ് ടു പത്തിന്റെ ട്വൈസ് ആണ് ആര് രണ്ട് റേസ് ടു പതിനൊന്ന്
അതിന് പകരം ഒരു പെട്ട ഇടവിൽ അഞ്ചും മറ്റേ പെട്ട ഇടവിൽ അഞ്ച് അഞ്ച് പ്ലസ് അഞ്ച് പത്ത് അല്ലെ രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്ന് പറയണതും അഞ്ച് പ്ലസ് അഞ്ച് എന്ന് പറയണതും സെയിം അല്ലേ റിപ്പീറ്റഡ് അഡീഷൻ ഈസ് കോൾഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആവർത്തന കൂട്ടലാണ് ഗുണനം ആവർത്തന സങ്കലനമാണ് ഗുണനം അപ്പൊ അതേപോലെ ടു ടൈംസ് ടു റേസ് ടു ടെൻ ആണ് ടു റേസ് ടു ഇലവനിന്ന് മുൻ കണക്കിൽ മുന്നേ മൂന്നാമത്തെ കണക്കിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു ഐഡിയ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുക ഈ കണക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുക ടു ടൈംസ് ടു റേസ് ടു ടെൻ എന്താ അർത്ഥം രണ്ട് റേസ് ടു പത്തിന്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് അതായത് രണ്ട് റേസ് ടു പത്ത് എത്ര പ്രാവശ്യം കൂട്ടിയാൽ മതി ആ ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലേ അപ്പൊ ടു റേസ് ടു ടെൻ പ്ലസ് ടു റേസ് ടു ടെൻ എന്നാലെ അർത്ഥം ടു ടൈംസ് ടു റേസ് ടു ടെൻ അപ്പൊ രണ്ട് റേസ് ടു പത്തും രണ്ട് റേസ് ടു പത്തും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും രണ്ട് റേസ് ടു ഇലവൻ കിട്ടും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ശരിയാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തു നോക്കാം അപ്പൊ ടീച്ചർ ചെയ്തു നോക്കിയാൽ കിട്ടിയ ഉത്തരം പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പൊ രണ്ട് റേസ് ടു പത്ത് ടീച്ചർ ഇരുന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കി രണ്ട് പത്ത് പ്രാവശ്യം കുളിച്ചു നോക്കി ഏഹ് റഫ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതിന് മുമ്പേ ആയിട്ട് ടീച്ചർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരണല്ലോ ഈ ഒരു രീതി നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് പരീക്ഷാ ഹോളിൽ ഇന്നിട്ട് പത്ത് പ്രാവശ്യമൊക്കെ കുണിക്കാൻ നേരം ഉണ്ടാവോ ഇല്ല അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഒരു അറിവിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ ഇവിടെ ടീച്ചർ നമ്മൾ ഉത്തരായി എന്താ ടു റേസ് ടു ടെന്നിനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ടു റേസ് ടു ടെൻ കൂട്ടിയാലാണ് ടു റേസ് ടു ഇലവൻ കിട്ടുക എന്നുള്ള ഉത്തരായി അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം തെളിയിച്ച് കാണിച്ചു തരാം ടു റേസ് ടു ടെൻ വെച്ച് നിർത്തം രണ്ട് പത്ത് പ്രാവശ്യം കുടിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കണേന്ന് നോക്കാം ഞാൻ രണ്ട് പത്ത് പ്രാവശ്യം കുടിച്ചപ്പോ എനിക്ക് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എന്നാണ് ഉത്തരം വന്നത് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് പിന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു ടു റേസ് ടു ഇലവൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ടു റേസ് ടു ഇലവൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പല്ലേ എന്താ ടു റേസ് ടു ഇലവൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പാന്ന് പറഞ്ഞേ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി രണ്ട് കുളിച്ചാൽ പോരെ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ടു റേസ് ടു ടെൻ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് രണ്ട് ഞാൻ പത്ത് പ്രാവശ്യം കുളിച്ചപ്പോ എനിക്ക് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് കിട്ടി ഇനി എനിക്ക് രണ്ട് റേസ് ടു പൈരൊന്നും കിട്ടാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി രണ്ട് കുളിച്ചാൽ പോരെ അപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടിയത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് രണ്ടായിരത്തി നാപ്പത്തെട്ട് കിട്ടി രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ട് കിട്ടി ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കി വെക്കൂ രണ്ട് റേസ് ടു പത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാലാണ് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാലും ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാലും കൂട്ടി നോക്കി വെക്കൂ നിങ്ങൾ അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കണേന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ട് കിട്ടുന്നത് കണ്ടുവോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യം ശരിയല്ലേ രണ്ട് റേസ് ടു പത്ത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൂട്ടിയാൽ രണ്ട് റേസ് ടു ഇലവൻ കിട്ടും കണ്ടുവോ അതായത് ടു ടൈംസ് ടു റേസ് ടു ടെൻ ആണ് കിട്ടുക വാട്ട് മസ്റ്റ് ബി ആഡ് ടു ടു റേസ് ടു ടെൻ ടു ഗെറ്റ് ടു റേസ് ടു ഇലവൻ രണ്ട് റേസ് ടു പത്തിനോട് എന്ത് കൂട്ടിയാൽ ടു റേസ് ടു ഇലവൻ കിട്ടും അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത് രണ്ട് റേസ് ടു പത്ത് കൂട്ടിയാൽ മതി കണ്ടോ അപ്പൊ ഈ ഒരു കണക്ക് നമ്മൾ വിചാരിക്കും വിഷമാണെന്ന് പക്ഷെ നമ്മൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുക അല്ലെ നേരത്തെ മൂന്നാമത്തെ കണക്കിന്റെ ആ ഒരു ഐഡിയ അതായത് നമുക്കിവിടെ ആവശ്യമുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത് ആവശ്യമില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തോന്നിയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ തൊട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്ത് നോക്കാം പക്ഷെ നമുക്ക് പരീക്ഷ ഉള്ള ഒത്തിരി സമയം നഷ്ടപ്പെടും അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്താലും മതി ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് അടുത്ത കണക്കും അഞ്ചാമത്തെ കണക്കും വരുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ചോദ്യം ടീച്ചർ വായിക്കാം നോക്കൂ വാട്ട് മസ്റ്റ് ബി ആഡ് ടു ത്രീ റേസ് ടു ടെൻ ടു ഗെറ്റ് ത്രീ റേസ് ടു ഇലവൻ മൂന്ന് റേസ് ടു പത്തിനോട് എന്ത് കൂട്ടിയാൽ മൂന്ന് റേസ് ടു ഇലവൻ കിട്ടും ഇതേ ചോദ്യം തന്നെ രണ്ടിന്റെ സ്ഥാനത്ത് മൂന്നാന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എന്താ ചോദ്യം മൂന്ന് റേസ് ടു പത്തിനോട് എത്ര കൂട്ടിയാൽ മൂന്ന് റേസ് ടു ഇലവൻ കിട്ടും അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ അപ്പൊ പല കുട്ടികളും ഇത് തെറ്റിച്ച് വെക്കാറുണ്ട് ഈ ഒരു കണക്ക് മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചിട്ട് അതുപോലെയാണ് ഇത് എന്ന് വിചാരിച്ച് അതേപോലെ തന്നെ ഉത്തരം എഴുതി വെക്കും എന്താ മൂന്ന് റേസ് ടു പത്തിനെ കൂട്ടിയാൽ മതി എന്ന് എഴുതി വെക്കും അതാണോ വരിക നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണ
അത് മൂന്നാമത്തെ കണക്കിൽ അറിയണ പോലെ ഈ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് അറിയണം അതായത് മൂന്ന് റേസ് ടു പത്തിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് കുളിച്ചാൽ മൂന്ന് റേസ് ടു ഇലവൻ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് റൂളില് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് അവിടെ ചെയ്തു അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ മൂന്ന് റേസ് ടു പത്ത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് ചെന്ന അർത്ഥം റിപ്പീറ്റഡ് അഡീഷൻ ഈസ് കോൾഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം മൂന്ന് റേസ് ടു പത്ത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കൂട്ടണം എന്നല്ലേ ആ മൂന്ന് റേസ് ടു പത്ത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കൂട്ടിയാൽ മതി ഇവിടെ ട്വൈസ് ആണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൂട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു അല്ലെ ട്വൈസ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ വരിക ത്രൈസ് അല്ലെ മൂന്ന് റേസ് ടു പത്തിനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കൂട്ടിയാലാണ് നമുക്ക് മൂന്ന് റേസ് ടു ഇലവൻ കിട്ടുക കണ്ടോ അപ്പൊ പരീക്ഷയ്ക്ക് പലരും തെറ്റിക്കാറുണ്ട് ത്രീ റേസ് ടു ടെൻ പ്ലസ് ത്രീ റേസ് ടു ടെൻ എന്ന് മാത്രം എഴുതും ഈ ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കില്ല നമ്മുടെ ഈ ഒരു കണക്കിന്റെ ബേസ് വെച്ചിട്ടാണ് അവർ എഴുതാറ് കാരണം ഈ ഒരു കണക്ക് പഠിച്ചു വെക്കും ഈ കണക്ക് ചിലപ്പോൾ ചെയ്യാണ്ട് അങ്ങനെ അല്ലേ എന്ന് അങ്ങനെ വായിച്ച് പഠിക്കുന്നവർക്കാണ് ഈ അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റുക ഓക്കെ മാത്സ് എപ്പോഴും എഴുതി തന്നെ പഠിക്കുക അപ്പൊ അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് മൂന്ന് റേസ് ടു പത്തിന്റെ കൂടെ എന്ത് കൂട്ടിയാൽ മൂന്ന് റേസ് ടു ഇലവൻ കിട്ടും എന്നാണ് ചോദ്യം അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ കിട്ടി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിന്റെ അവിടെ എന്താ വരിക മൂന്ന് റേസ് ടു പത്ത് പ്ലസ് മൂന്ന് റേസ് ടു പത്ത് ഇത് കൂടി വേണ്ടേ ബാക്കി രണ്ടര കൂടി വേണ്ടേ അപ്പോ ഇതേപോലെ തന്നെ ടീച്ചർ ഈ കണക്ക് ഇങ്ങനെയും ചെയ്ത് നോക്കി മൂന്ന് റേസ് ടു പത്ത് അതായത് മൂന്ന് പത്ത് പ്രാവശ്യം കുളിച്ചു നോക്കി അതേപോലെ മൂന്ന് റേസ് ടു ഇലവൻ ചെയ്തു മൂന്ന് പതിനൊന്ന് പ്രാവശ്യം കുളിച്ചു നോക്കി അപ്പൊ ടീച്ചർക്ക് മനസ്സിലായി എന്താ മൂന്ന് റേസ് ടു പത്ത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൂടിയും കൂട്ടിയാലാണ് കിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ കൂടിയും ഇതേപോലെ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മളത് കുറച്ച് ലെങ്തി സ്റ്റെപ്പ് ആണ് പരീക്ഷ ഹോളിൽ നിന്ന് കുറെ നേരം കുടിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഈ ഒരു ചിന്താഗതി ഉണ്ടായാൽ മതി ഇപ്പൊ നാലായിരുന്നു വെച്ചാൽ ഫോർ റേസ് ടു ടെൻ ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാറ്റേൺ പോലെ ഒന്നും മനസ്സിലായിണ്ടാവും അല്ലേ ഫോർ റേസ് ടു ടെന്റെ കൂടെ എത്ര കൂട്ടിയാൽ ഫോർ റേസ് ടു ഇലവൻ കിട്ടും എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്താ വരിക നാല് റേസ് ടു പത്ത് പ്ലസ് നാല് റേസ് ടു പത്ത് പ്ലസ് നാല് റേസ് ടു പത്ത് കണ്ടോ ഒരു പാറ്റേൺ പോലെ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലായില്ലേ നമുക്ക് അടുത്ത കണക്കിലേക്ക് നോക്കാം ദ ടേബിൾ ബിലോ ഗീവ് സം പവേഴ്സ് ഓഫ് ടു എന്താ നമ്മൾ രണ്ടിന്റെ ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നല്ലോണം ആ ടേബിളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും രണ്ട് ഗുണിച്ച് ഗുണിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങളാണ് ആ ബോക്സിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ടു റേസ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ അല്ലെ അതായത് രണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കുളിച്ചാൽ നാല് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കുളിച്ചാൽ എട്ട് അങ്ങനെ എത്ര പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് പതിനഞ്ച് പ്രാവശ്യം കുളിച്ചത് ടു റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ വരെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ മുപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് വരെ അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സഹായത്തിന് വേണ്ടി തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ കണക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒരു കൊല്ലം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്താ ഈ ഒരു ബോക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കണക്കുകളാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ചോദ്യം വായിക്കാം യൂസിങ് ദീസ് കമ്പ്യൂട്ട് ദീസ് പ്രോഡക്ട്സ് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് അതായത് ഈ ബോക്സിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഗുണനഫലങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അതേ ചോദ്യം ഇതാണ് പതിനാറ് ഇൻറ്റു അറുപത്തിനാല് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ എങ്ങനെയാ ചെയ്യാം പതിനാറ് ഇൻറ്റു അറുപത്തിനാല് എന്ന് കാണുമ്പോ എങ്ങനെയാ ചെയ്യാ അപ്പൊ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യൂസിങ് ദിസ് ടേബിൾ ഈ ടേബിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ കണക്ക് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ പതിനാറ് എന്ന് പറയുമ്പോ ടേബിളിന്റെ അകത്തേക്ക് നോക്കുക നമ്മള് നമ്മുടെ പേജ് നമ്പർ അമ്പത്തെട്ടിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ടേബിൾ നോക്കാം ആ ടേബിളിൽ പതിനാറ് എപ്പോഴാ ഉത്തരം വരണേ രണ്ട് റേസ് ടു നാല് എന്ന് പറയുമ്പോഴല്ലേ ആ അപ്പൊ അത് ഇവിടെ എഴുതാം പതിനാറ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് രണ്ട് നാല് പ്രാവശ്യം കുണിച്ചതാണ് ആ ടേബിളിൽ വ്യക്തമാണ് അല്ലെ പതിനാറ് എന്ന് കാണാം അതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ടു റേസ് ടു ഫോർ ഇനി അറുപത്തിനാല് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ രണ്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം കുണിച്ചാലാണ് അറുപത്തിനാല് വരിക ആറ് പ്രാവശ്യം കുണിച്ചാൽ അപ്പൊ രണ്ട് റേസ് ടു ആറ് നേരി കണ്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ ടേബിൾ നോക്കിയിട്ട് എഴുതാനായിട്ട് അറിയണം പതിനാറിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ അർത്ഥം രണ്ട് നാല് പ്രാവശ്യം കുണിച്ചത് ടേബിളിൽ നിന്
എന്നിട്ട് രണ്ട് രൂപ പതിനാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടേബിൾ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഉത്തരം പതിനാറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് എന്നുള്ള ഉത്തരം എഴുതാനായിട്ട് അറിയാം ഇനി അടുത്തത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടഞ്ച് പ്രാവശ്യം കുണിച്ചത് അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം കുണിച്ചത് ഇനി പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ എന്താ പറയുക രണ്ട് റേസ് ടു അഞ്ച് എ പ്ലസ് ഒമ്പത് രണ്ട് റേസ് ടു പതിനാല് പതിനാറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് ഇവിടെ രണ്ടിനും ഒരേ ഉത്തരം വന്നു അത് തെറ്റൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ വേറെ കണക്കാണ് സെയിം ഉത്തരം വന്നു എന്ന് മാത്രം ഇനി നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ഇനി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഏഴ് പ്രാവശ്യം കുണിച്ചത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് എട്ട് പ്രാവശ്യം കുണിച്ചത് രണ്ട് റേസ് ടു ഏഴ് എ പ്ലസ് എട്ട് രണ്ട് റേസ് ടു പതിനഞ്ച് രണ്ട് റേസ് ടു പതിനഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ട് മുപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു കണക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയണം പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അറിയണം അതുകൂടാതെ തന്നെ ടേബിളിൽ നിന്ന് അത് ഏതിൻ്റെ പവറാണ് അല്ലേ എത്ര പ്രാവശ്യം കുടിച്ചതാണ് എന്ന് നോക്കി എഴുതാനും അറിയണം അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പ്രാവശ്യം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വളരെ എളുപ്പമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ അഥവാ ഗുണന നിയമം എക്സ് റേസ് ടു എം ഇൻ ടു എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് റേസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ ഈ ഒരു കാര്യം മറക്കാതെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള കണക്കുകൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സില് എല്ലാ കണക്കുകളും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ പ്രോഡക്റ്റ് റൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് കണക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും അടുത്ത ക്ലാസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്